আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামন্ত আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ 7 ও 8 নিয়ে যেটা কিনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্বশেষ পাঠ এর আগে আমি আলোচনা করেছি কি জীব দেহে কি ধরনের কোষ বিভাজন হয়ে থাকে সেগুলোর প্রকারভেদ এবং সেই প্রকারভেদগুলো আবার কিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব হচ্ছে বংশগতি নির্ধারণে ক্রোমোজোম ডিএনএ আরএনএ এর ভূমিকা আচ্ছা আমি আমার আম্মুর মতো দেখতে আপনারাও নিশ্চয়ই কেউ বাবা মার মতো বা দাদা দাদি তাদের মতো দেখতে হবে না এখন এই জিনিসটা কিসের জন্য হয় এগুলো নিয়ে মানুষের আগে অনেক ধরনের ধারণা ছিল কিন্তু এখন সেই ধারণাগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল এই ধারণাগুলো পরিবর্তন করেছেন আজকাল জিন তত্ত্বে যে সকল ধারণা আছে এই সবগুলো গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আচ্ছা এই যে আমি আমার মায়ের মতো দেখতে কারণ হচ্ছে আমার মায়ের ডিএনএ আমার ভিতরে স্থানান্তরিত হয়েছে এখন যে স্থানান্তরিত হয়েছে এটা কিভাবে হয়েছে ডিএনএ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই শুনি বিভিন্ন ধরনের পুলিশ কেসে বা যখন কোনো বাচ্চা হারিয়ে যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় না বা কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় না তার পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য তাদের তার পরিবারের সদস্যদের সাথে তার ডিএনএর একটি পরীক্ষা করা হয়েছে ওই উনি ওই পরিবারের সদস্য কি না সেটা হচ্ছে গিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেমন বললাম আমি আমার মায়ের মতো দেখতে কারণ আমার মায়ের ডিএনএ আমার ভিতরে স্থানান্তরিত হয়েছে আচ্ছা এগুলো শুরুতেই আলোচনা করছি জিন তত্ত্ব নিয়ে একটা নাম বলেছি নামটি ছিল গ্রেগর জোহান মেন্ডেল গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বলা হয় জিন তত্ত্বের জনক আজকাল যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে জিন তত্ত্বের ওপরে সেগুলো সব গুলোর ভিত্তেই হচ্ছে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের জিন তত্ত্বের জিন তত্ত্বগুলো তার কতগুলো সূত্র আছে যেগুলো মেন্ডেলের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র এগুলো নামে পরিচিত তাকে তার এই অবদানের জন্য তাকে জিন তত্ত্বের জনক বলা হয়ে থাকে এটাই ছিল হচ্ছে গিয়ে জিন তত্ত্ব এরপরে আলোচনা করব হচ্ছে গিয়ে ক্রোমোজোম নিয়ে আচ্ছা ক্রোমোজোম জিনিসটা কি আমরা এতদিন হচ্ছে ক্রোমো নিউক্লিয়াসের বিভাজন কোষের বিভাজন এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি ক্রোমোজম হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যেই সুতার মতো অংশটা থাকে সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ক্রোমোজম ক্রোমোজম আসলে কতগুলো নিউক্লিক অ্যাসিড এনজাইম এবং ধাতব আয়নের সমষ্টিতে গঠিত ক্রোমোজমগুলো ফিতার মতো আমরা দেখেছি যখন কোষ বিভাজন হয় ক্রোমোজমগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যেই অংশটা থাকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে গিয়ে ক্রোমাটিড আচ্ছা ক্রোমোজমগুলো কি করে এই যে আমি বললাম আমি আমার মায়ের মতো আমার ভিতরে যে আমার মায়ের ডিএনএটা এসেছে সেটা এসেছে ক্রোমোজমের মাধ্যমে ক্রোমোজমটা কি করে এই ডিএনএকে বহন করে এবং এটিকে সরাসরি এক বংশধর থেকে অন্য বংশধরে হচ্ছে গিয়ে স্থানান্তর করে আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়ে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের পরে কি আসছে বিভিন্ন রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রোমোজোমে সাধারণত দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড দেখা যায় ডিএনএ এবং আরএনএ ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ যে স্ট্রাকচারটা এটা অনেকটা সিঁড়ির মতো দেখতে এটা হচ্ছে বড় ক্লাসে গেলে তখন তোমরা আরও বিস্তারিত পড়তে পারবা আচ্ছা ডিএনএ কি করে ডিএনএ যে অংশটা আমাদের বংশগতির জন্য অথবা বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী সেগুলোকেই বলা হয় হচ্ছে জিন আচ্ছা বংশগতি কি বংশগতি আমার ভেতরে আমার মায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আসবে এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকেই বলা হয় হচ্ছে বংশগতি তাহলে কি বলছি ডিএনএর যে অংশটা আমাদের এই বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করবে সেটাকে বলবো হচ্ছে গিয়ে জিন তাহলে জিন কোথায় থাকছে জিন থাকছে ডিএনএর মধ্যে এবং ডিএনএ কোথায় থাকছে ডিএনএ থাকছে হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিএনএ নিয়ে আলোচনা এরপরে হচ্ছে আর এনএ অনেক জীবে ডিএনএ সবসময় থাকে না অনেক জীবে ক্রোমোজোমে সবসময় যে ডিএনএ আর এনএ দুটোই থাকবে তাও না অনেক জীবে হয় কি ডিএনএটা থাকে না আর এনএ থাকে তখন আর এনএটা জিন হিসেবে কাজ করে যেমন টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস এখানে ডিএনএ উপস্থিত নেই এখানে আর এনএ উপস্থিত আছে আর এনএটা কি আর এনএ হচ্ছে আর এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড এটাকে বলা হয় হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রোমোজোমের ভূমিকা আমাদের বংশগতির ধারা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্রোমোজোম সরাসরি বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এক বংশধর থেকে অন্য বংশধরে হচ্ছে স্থানান্তরিত করে থাকে প্রতিটি জীবের দেহ কোষে তেইশ জোড়া ক্রোমোজম থাকে অর্থাৎ ছেচল্লিশটি ক্রোমোজম থাকে এখানে বাইশ জোড়া ক্রোমোজম স্ত্রী এবং পুরুষে একই রকম থাকে এবং শেষ যে এক জোড়া ক্রোমোজমটা থাকবে অর্থাৎ যে দুটি ক্রোমোজম থাকবে সেটি নির্ধারণ করবে সন্তানটি পুরুষ হবে না নারী হবে সেটা হচ্ছে কি নির্ভর করবে এই দুটি ক্রোমোজমের ওপরে আচ্ছা এই বাইশ জোড়া ক্রোমোজমকে বলা হয় হচ্ছে অটোজম এবং এই দুটি ক্রোমোজমকে অর্থাৎ এই এক জোড়া ক্রোমোজমকে বলা
ভিত্তি করে বা বংশগতি যে ধারণাগুলো আছে সেগুলো পুরনো ধারণাগুলো বাদ দিয়ে যে নতুন যে ধারণাটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেখানে তিনি জিন নিয়ে আলোচনা করেছেন দুটি সূত্র প্রদান করেছেন এই সবগুলো মিলিয়ে যে তত্ত্বটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে জিন তত্ত্ব গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বলা হয় জিন তত্ত্বের জনক আচ্ছা ক্রোমোজোমটা কি ক্রোমোজোম হচ্ছে আমাদের বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এক বংশধর থেকে অন্য বংশ ধরে সরাসরি স্থানান্তর করে থাকে ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্যাচানো সুতার মতো যে অংশটি দেখা যায় সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম বলেছি যে বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটি এক বংশধর থেকে অন্য বংশ ধরে সরাসরি স্থানান্তর করে বলে একে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয়ে থাকে ক্রোমোজোম কি নিয়ে গঠিত নিউক্লিক অ্যাসিড ধাতবায়ন এবং কতগুলো এনজাইমের সমন্বয়ে গঠিত আচ্ছা এখানে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে দুই ধরনের কি কি ডিএনএ এবং হচ্ছে আর এনএ ডিএনএ কে বলা হয় ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর আর এনএ কে বলা হয় হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড যে সকল জীবে ডিএনএ অনুপস্থিত সেখানে আর এনএটা জিন হিসেবে কাজ করে আচ্ছা জিন জিন কি ডিএনএ যে অংশটা আমাদের বংশগতির বৈশিষ্ট্যটি বহন করবে সেটাকেই আমরা বলবো জিন তাহলে জিন কোথায় থাকছে জিন থাকছে ডিএনএ এর মধ্যে এবং ডিএনএ থাকছে হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে আচ্ছা তারপরে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড কোথায় দেখা যায় আর এনএ টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস নামক জীবে টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস অর্থাৎ তামাকের তামাক গাছে এই ধরনের জিন দেখা যায় আচ্ছা আলোচনা করলাম জিন তত্ত্ব ক্রোমোজোম ডিএনএ ও আর এন এনে ছিল আর এনএ নিয়ে এই ছিল আমাদের পাঠ সাত ও আটের আলোচনা এর পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ